Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Calivel, Fairfield và Capramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Một chi tiết xin vui lòng liên lạc, giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oz Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02 8102 7678 hoặc 0412 437 345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1 trên 88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oz Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi phần điểm báo thế giới của Việt Phay TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tây tháng 6 năm 2022. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, trước hết là một cái thông tin liên quan đến lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam. À, đó là từ hôm nay tới ngày 13 tháng 6, thì à, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ là bà Wendy Simon cũng có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. À, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì trong chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ gặp đại diện các bộ ban ngành của Việt Nam để trao đổi về nhiều vấn đề hợp tác song vương cũng như các cái vấn đề à, cùng quan tâm trong khu vực. À, trong chuyến công du lần này thì bà Simon thăm bốn quốc gia châu Á là gồm Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Lào trong thời gian từ ngày 5 đến 14 tháng 6. Và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thì chuyến công du này cũng nhằm nhấn mạnh cam kết của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tiếp nối cái hội nghị Mỹ-ASEAN diễn ra vào tháng trước. À, còn theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ thì à, tại thành phố Hồ Chí Minh thì bà Simon cũng sẽ gặp lãnh đạo thành phố và cũng có bài phát biểu tại Đại học Fulbright. Còn tại Hà Nội bà cũng sẽ gặp các quan chức cấp cao của Việt Nam để nhấn mạnh mối quan hệ song phương và đồng thời cũng thông báo các cái khoản hỗ trợ bổ sung cho cái hoạt động giả phá bom mìn còn chưa nổ, thể hiện cái cam kết của Mỹ tiếp tục xử lý các cái hậu quả chiến tranh. À, bà Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng sẽ thảo luận với các đại diện của khu vực tư nhân về sự bền vững của chuỗi cung ứng và tham gia khởi động một cái dự án về chống buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam. Và kính thưa quý vị, cũng thông tin liên quan đến Việt Nam, đó là sau khi xảy ra quá nhiều bất ổn trong hai năm vừa qua, kể cả đại dịch Covid-19 và sau đó kéo dài đến những cái cuộc chiến tại Ukraine hiện nay, thì Việt Nam đã nổi lên như là một cái quốc gia có thể đáp ứng được những cái cung ứng cho các quốc gia khác mà chúng ta thường gọi là một cái mắc xích vô cùng quan trọng và cái lời tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Việt Nam đã ký được cái hiệp định tự do thương mại với Liên Âu mà chúng ta thường gọi tắt là EVFTA. Với hiệp định thương mại tự do này thì có thể nói là hầu hết hàng hóa từ châu Âu và nhập khẩu vào Việt Nam hoặc ngược lại đều được giảm thuế ở mức là gần 99%, có thể nói là và nếu mà chúng ta cũng có thể làm tròn ở con số là 100% miễn thuế và đó là một cái yếu tố vô cùng tiêu, uh, tích cực trong bối cảnh hiện nay khi mà Trung Quốc đang có những cái vấn đề bất ổn và đặc biệt là cái vấn đề phong tỏa vì chiến lược Zero Covid 19 ở Trung Quốc làm cho nhiều tổng công ty họ không còn cảm thấy an toàn với cái chuỗi sản xuất tại Trung Quốc nữa và đây là thời điểm họ đang quyết định thay đổi cái dây chuyền sản xuất qua một cái quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á rất có thể Việt Nam sẽ được chọn và nếu việc này xảy ra thì chắc chắn là sẽ đem lại rất là nguồn lợi kinh tế và đặc biệt là cái lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam cũng sẽ gia tăng Ngoài ra Việt Nam cũng sẽ gặp thách thức chứ không phải là mọi việc nó suôn sẻ bởi vì cái thách thức to lớn nhất không phải là chỉ xảy ra đối với Việt Nam mà cũng như là trên toàn thế giới đó là cái vấn đề giá cả nhiên liệu thô liên tục gia tăng trong thời gian vừa qua kèm theo giá cả xăng dầu hiện nay tại Việt Nam giá xăng cũng đã cao ở mức ngất ngưỡng gần như là cao nhất tại các khu vực Đông Nam Á không biết là những yếu tố này 
có làm kềm hãm đà phát triển của Việt Nam hay không. Tuy nhiên dù muốn hay không thì Việt Nam vẫn có thể tận dụng tất cả những cái hiệp định thương mại FTA đã ký mới nhất là với Liên Âu để có thể có một cái bước chuyển mình trong cái thời buổi khó khăn hiện nay. À, vâng thưa quý vị và các bạn à, còn trong lĩnh vực giáo dục thì cũng có cái thông tin tích cực đó là trong năm nay có 3 trường đại học của Việt Nam lọt top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới gồm Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia ở Hà Nội. Đây là theo bảng xếp hạng mới công bố ngày hôm qua của một tổ chức giáo dục Anh Quốc. Và trong ba trường học này thì Đại học Duy Tân lần đầu tiên là và cũng là trường đại học tư thục duy nhất ở Việt Nam lọt vào danh sách này. Ngoài 6 tiêu chí xếp hạng theo thông lệ danh tiếng với cấp bậc học thuật hay danh tiếng của các nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên, sinh viên trích dẫn bài báo hay là tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế. Bảng xếp hạng này còn tăng thêm hai tiêu chí xếp hạng mới là mạng lưới nghiên cứu quốc tế và đầu ra được tuyển dụng. À, ba trường của Việt Nam là nằm trong top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Còn Mỹ thì vẫn đứng đầu thế giới trong top 10 trường đại học tốt nhất với có tới 5 trường đại học nằm trong top này. Và kính thưa quý vị, bạn xếp hàng của công ty Anh Quốc có tên gọi là QS năm 2023 năm nay cho thấy là đã có cái sự gia tăng các viện đại học tham gia trước đây thì chỉ có chưa đến 1.300 viện đại học tuy nhiên trong năm nay đã có tổng cộng là 1.422 viện đại học tham gia vào cái vị trí xếp hạng này và chúng ta không ngạc nhiên khi mà nhìn thấy Hoa Kỳ và Phương Quốc Anh vẫn tiếp tục dẫn đầu đặc biệt là 5 trường đại học tại Hoa Kỳ nằm trong top 10 trường đại học có uy tín nhất thế giới thì danh sách năm nay không hề thay đổi so với danh sách hồi năm ngoái. Năm trường đó là bao gồm trường Manchester cũng như là Đại học Stanford và tất nhiên là Đại học luật Harvard rất là nổi tiếng cùng lời Viện Công nghệ California và Đại học Chicago. Trong số năm trường đại học này quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi mà Học viện Công nghệ Manchester gọi tắt là MIT đã liên tục 10 năm vừa qua đứng ở vị trí đầu bảng có nghĩa là trường đại học tốt nhất trên toàn thế giới. Tại Vương quốc Anh thì Đại học Cambridge lần đầu tiên đã vươn lên hàng thứ nhì chỉ đứng sau Đại học MIT của Mỹ. Ngoài ra Vương quốc Anh còn có 3 đại diện khác thuộc top 10 có nghĩa là top 10 đại học và danh tiếng nhất đó là Đại học Oxford, Đại học London Hoàng gia và Đại học London. Đó là những cái viện đại học không thay đổi nhiều lắm tuy nhiên chúng ta ngạc nhiên là bởi vì năm nay việc trong 1.000 trường thì Việt Nam cũng đã có 3 trường là một cái sự gia tăng đáng khích lệ và đây là bản xếp hạng của Phương Quốc Anh nhiều không hả? liên quan đến cái cách chấm điểm gì của những người trong nước và à, Vâng thưa quý vị và các bạn là còn trong lĩnh vực xây dựng đường bộ À, thì chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Giao thông và Vận tải Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu là đến năm 2025 thì cả nước sẽ có khoảng 3.000 km đường cao tốc. À, thế nhưng mà đến hiện tại thì mới có hoàn thành được có 1.290 km. Do vậy mà để đạt được cái mục tiêu này thì cũng cần phải hoàn thành à, tức là xây dựng được 2.000 km đường cao tốc chỉ trong 3 năm tới mà thôi. Và trong phần trả lời chất vấn đại biểu quốc hội trong cái cuộc họp vào ngày hôm qua thì Bộ trưởng Giao thông Vận tải là ông Nguyễn Văn Thế cũng thừa nhận là gần 2.000 km đường cao tốc sẽ không thể hoàn thành vào năm 2025 như kỳ vọng. Và lý do ông đưa ra chủ yếu là về kỹ thuật do phụ thuộc vào nền đất ở những cái địa điểm làm đường. À, tuy nhiên cũng có giải pháp đó thưa chị Kim Hoàng là Việt Nam muốn hoàn thành được cái mục tiêu 2.000 km đường cao tốc trong Mời 3 năm các chuyên gia Ấn Độ phải qua. đến học Ấn Độ đó. <cười> <cười> vâng, kính thưa quý vị, thật sự gì chúng tôi nói là phải mời các chuyên gia à, của Ấn Độ sang là bởi vì tại Ấn Độ vừa ghi nhận một cái thành tích à, rất là là rất là đáng khâm phục đó là chỉ trong vòng 5 ngày thôi Ấn Độ đã xây dựng xong 75 km đường cao tốc và đây là cái tốc độ đứng hàng thứ nhì trên thế giới trước đó nữa vào năm 2019 thì tại thành phố Doha ở Wanta cũng đã xây dựng xong 25.275 km đường cao tốc 
trong thời gian là 10 ngày Như vậy thì chúng ta sẽ không so sánh với Doha Chúng ta so sánh với Ấn Độ 75 km trong 5 ngày Việt Nam của chúng ta hiện nay đang có đến gần 1.000 ngày Chúng ta có 3 năm mà là gần 1.000 ngày Mà chỉ xây dựng có 2.000 cây số Không lẽ là chúng ta không làm được yeah. Vâng, chúng ta phải nêu hai cái tin này Để mà cho có một cái sự phấn đấu yeah. Nếu mà không đạt được cái kỳ tích như Ấn Độ Là 75 cây số trong 5 ngày Thì chúng ta cũng cho là 75 cây số trong À, một tháng đi thì chắc chắn là Việt Nam vẫn phải hoàn thành cái đường từ đường cao tốc Bắc Nam ừ. đúng tiến độ có nghĩa là vào năm 2025 ừ. chúng ta sẽ có được một cái đường cao tốc đi điểm đầu và điểm cuối của đất nước và nếu mà chúng ta di chuyển bằng đường cao tốc như vậy với 3.000 cây số thì nó chắc cũng khoảng 2 ngày hoặc là 3 ngày thời gian vâng. chứ nó không quá mất nhiều thời gian như hiện tại rút ngắn cả thời gian là tiết kiệm cả năng lượng năng lượng và... tất cả mọi thứ vâng. Vâng. Vâng nhưng mà vấn đề là không cái tiến độ và ngân quỹ có có đủ để mà hoàn thành hay không vâng à, vâng thưa quý vị và các bạn à, còn giá xăng tăng cao thì à, không chỉ ảnh hưởng đến người dân hay các nhà chế biến và sản xuất và ngay cả một cái lực lượng cảnh sát vốn phải đi lại à, nhiều thì hiện nay à, cũng đang rất là sốt ruột à, và ở mỹ thì một số đơn vị cảnh sát cũng đang tìm cách để hạn chế cái mức tiêu thụ xăng bao gồm sử dụng cả các cái phương tiện thay thế như là đi bộ hay là đi, đi tuần bằng xe đạp Thậm chí một sở cảnh sát ở bang Michigan còn yêu cầu các nhân viên là xử lý vụ việc qua điện thoại nếu có thể thay vì phải đến tận hiện trường à, Theo báo cáo của Hiệp hội ô tô Mỹ à, thì Michigan hiện nay đang chứng kiến à, những cái đợt tăng giá cho xăng trung bình cao nhất trong à, cả nước Như ngày 7 tháng 6 thì giá một gallon xăng ở Mỹ à, là 5 đô 21 cent trong khi một tuần trước giá xăng chỉ là ở mức 4 đô 70 cent cho mỗi lít. Và vấn đề giá xăng tăng hiện nay thì cũng đang ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề, không chỉ là ngành cảnh sát ở Mỹ. Và kính thưa quý vị, lý do mà Sở Cảnh sát tại Michigan họ đã đưa ra những cái yêu cầu nhân viên hạn chế di chuyển là bởi vì trong năm tài chánh lần này họ đã sử dụng hết 96% chi phí xăng dầu trong khi cái năm tài chánh vẫn chưa kết thúc mà còn đến 3 tháng nữa. 3 tháng mà chỉ còn 4% ngân quỹ thôi thì làm sao có thể đủ xoay sở để đổ đầy bình xăng cho tất cả các xe tuần của cảnh sát. Và vì vậy đó là một cái hồi chuông đã giống lên không phải là xăng dầu gia tăng ảnh hưởng đến đời sống của cư dân mà xăng dầu gia tăng cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan À, công quyền và trong cái bối cảnh nước Mỹ rất là bất ổn này nếu không có xăng thì những cái cuộc bạo động những à, chẳng hạn những cái Bộ trường học những cái tội phạm thì làm sao chúng ta có đủ phương tiện để mà truy vết những cái tội phạm như thế này à, tức là một điều kiện để cho tội phạm và tăng cường hoạt động vâng và kính thưa quý vị nếu mà chúng ta nói về cư dân thì hiện nay thống kê cho thấy người dân của Mỹ có đến 62% những người thuộc mức lương trung bình có nghĩa là khoảng trên dưới 50.000 Mỹ kia mỗi một năm không có khả năng để mà đổ đầy bình xăng và thậm chí nhiều người còn mạo hiểm tới mức độ là họ khi mà họ tùy theo cái cái tiền mặt trong túi họ còn nhiều thì họ đổ nhiều còn ít thì họ đổ ít và họ không biết rằng cái cái nhiên liệu còn có bao nhiêu để họ di chuyển trên đường dẫn đến hàng loạt những cái trường hợp dở khóc dở cười khi mà đang di chuyển trên đường cao tốc thì xe không còn xăng hoặc là đang di chuyển vào lúc nửa đêm xe cũng không còn xăng và phải đẩy bộ chiếc xe cho gần 5 cây số thì mới đến một cái trạm xăng để đổ xăng đó là những cái tình trạng mà chúng ta nghĩ rằng chỉ xảy ra trong phim nhưng hiện nay xảy ra trong đời sống hàng ngày và không phải đối với một người mà đối với hàng triệu cư dân ở Mỹ À, vâng, đúng vậy đó thưa quý vị và các bạn là Theo thống kê của Hiệp hội ô tô Mỹ Thì hiện họ cũng đã nhận được tới 50.787 cuộc gọi báo hết xăng hồi tháng 4 Tức là hết xăng ở giữa đường cần phải có xe cứu hộ à, Tức là tăng tới 32% so với cùng kỳ năm ngoái Và hơn 200.000 tài xế cũng đã mắc kẹt trong tình hướng tương tự từ đầu năm tới nay Và lý do cũng chủ yếu là do giá xăng tăng cao Mà nhiều người cũng đã chủ quan không đổ đầy bình và thông tin không này phải là cũng... chủ quan mà là không có tiền để đổ đầy bình Và đó là cái thông tin được tờ Washington Post đưa ra vâng. Có nghĩa là họ muốn đổ đầy bình nhưng họ không còn khả năng 
Vâng. Và cũng thông tin này cũng cho chúng ta một cái kinh nghiệm là trong bối cảnh mà giá cả mọi thứ đều gia tăng thì một số mặt hàng thì chúng ta có thể tiết kiệm được nhưng mà có lẽ riêng xăng thì cũng không nên tiết kiệm mà phải đổ đầy bình bởi vì chẳng may mà nếu mà phải hết xăng giữa đường thì ngoài phải ủn xe thì chúng ta cũng phải mất khá nhiều tiền để mà nếu mà thuê xe để cầu. Và kính thưa quý vị, tại Thượng Hải thì sau khi đã chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa vào ngày 1 tây tháng 6 vừa qua thì một vài khu vực ở Thượng Hải ngày hôm qua và ngày hôm nay lại trở lại tình trạng phong tỏa khi mà hơn 2 triệu cư dân đã được yêu cầu ở yên trong nhà trong 2 ngày lý do là bởi vì có một vài ca dương tính đã xuất hiện trở lại và để à, dẹp lại hoặc là để xóa bỏ tất cả những cái trường hợp dương tính thì Thượng Hải bắt buộc phải thử nghiệm hàng loạt đối với 2 triệu cư dân này và thông tin từ Bộ Y tế cho thấy là trong khoảng thời gian từ ngày 9 tây tháng 6 cho đến ngày 23 tây tháng 6 tất cư dân ở những khu vực này sẽ liên tục thử nghiệm trong vòng 5 lần và họ dự định nếu không phát hiện ca nhiễm nào thì mọi người mới trở lại cuộc sống bình thường nhưng nếu có những cái ca dương tính xuất hiện thì chắc chắn lại tiếp tục khoanh vùng và tiếp tục phong tỏa lâu hơn chứ không phải đơn giản là phong tỏa trong vòng 42 tiếng bởi vì chính sách của Bắc Kinh vẫn tiếp tục yêu cầu tất cả mọi thành phố phải là zero COVID-19 có nghĩa là họ không chấp nhận bất cứ một ca nhiễm nào trong cộng đồng có ca nhiễm xảy ra ở khu vực đang cách ly thì họ chấp nhận nhưng trong cộng đồng thì tuyệt đối không được xảy ra và không biết là những cái tình trạng như thế này nó sẽ tái đi tái diễn trong bao lâu cứ một vài ngày thì phải ở yên ở nhà để thử nghiệm ừ. thật ra cuộc sống đối với người dân ở một thành phố lớn như Thượng Hải nó nó khá là khó chịu khi mà chúng ta phải gò bó trong cái cuộc sống như vậy Vâng, nhưng mà chính sách từ chính quyền, quyền trung ương thì chắc chắn là các thành phố phải tuân thủ rồi Nhưng mà chúng ta không chúng ta không quan ngại đối với người dân của Trung Quốc hoặc là người dân Bắc Kinh hoặc là người dân Thượng Hải bởi vì đó là chính chính sách của quốc gia của họ vâng. Nhưng bởi vì tất cả những cái quyết định phong tỏa ở Thượng Hải hoặc ở Bắc Kinh ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động kinh tế của thế giới cho nên điều đó là điều chúng ta quan tâm Vâng nhưng mà tất cả phải phụ thuộc vào chính phủ từ Bắc Kinh. À, vâng thưa quý vị và các bạn, ngoài đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hoành ở Trung Quốc, thì ở khu vực miền Nam Trung Quốc hiện nay cũng đang phải đối diện với những cái cơn mưa lũ rất là lớn. Mà đến nay cũng có ít nhất 25 người thiệt mạng. Hàng triệu người cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn mà gây sạt lở hay là lũ lụt ở rất nhiều nơi. À, trong những cái tuần gần đây thì mưa lớn đã gây lũ lụt sạt lở diện rộng ở miền Nam Trung Quốc phá hủy cả nhà cửa cũng như đường xá và hoa màu. À, cụ thể thì tại tỉnh Hồ Nam thì kể từ đầu tháng này thì tổng cộng cũng đã có 10 người thiệt mạng, 3 người vẫn mất tích trong khi 300.000 người phải đi di tản và khoảng 1,7 triệu người dân cũng đã bị ảnh hưởng. Và theo giới chức trách địa phương thì mưa lớn và lũ lụt cũng đã khiến 2.700 ngôi nhà ở tỉnh Hồ Nam bị sập hay là hư hại nặng nề. Hơn 96.000 hecta mùa màng cũng bị phá hủy. À đây cũng được coi là cái thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh vốn được coi là một cái vựa sản xuất lúa của Trung Quốc. Và thiệt hại ước tính do lũ lụt gây ra đối với tỉnh này ước tính là khoảng 9 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Liên quan đến tình trạng sức khỏe của trong cộng đồng, ngày hôm nay thì chúng tôi đã có được những cái thông báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO khi mà nhân số bệnh nhân bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đã gia tăng lên mức 1.226 người tại 31 quốc gia và con số này được tính cho đến hết ngày 8 tây tháng 6 vừa qua. Đây là một cái sự gia tăng rất đáng kể là bởi vì vào đầu tháng 5 số ca nhiễm chỉ ở mức là dưới 300 ca trên toàn cầu nhưng mà sau đó thì lại không ngừng gia tăng đặc biệt là tại các quốc gia ở châu Âu là những nơi chưa bao giờ bùng phát dịch bệnh này và khi mà càng có nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận thì WHO lại đặt ra một cái câu hỏi là thật ra có phải là những ca đậu mùa khỉ này chỉ mới xuất hiện hay không hay là đã xuất hiện từ rất lâu rồi nhưng mà lây lan một cách âm thầm cho đến nay thì cái nhân số nó quá đông cho nên bắt đầu bộc phát và mọi người mới giống lên một cái hồi chuông báo động 
Tuy nhiên may mắn là trong tổng số 1.226 ca nhiễm vẫn chưa có một cái trường hợp nào tử vong. Và cũng theo WHO, thật ra thì bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại châu Phi trong rất nhiều năm vừa qua, nhưng mà hầu như là thế giới đã lãng quên. Không ai nhắc nhở gì đến cái dịch bệnh này tại châu Phi khi mà dịch bệnh này đã giết chết khá là nhiều người. Ừ. Nhưng mà ngay sau khi xuất hiện ở Vương quốc Anh một vài ca đầu tiên thôi thì liên tục thế giới bàn tán về cái căn bệnh này. Ừ. Nhưng mà suy cho cùng thì đây vẫn không phải là một cái căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy chúng ta vẫn phải cần có những cái biện pháp phòng tránh bởi vì nếu lây lan càng nhanh thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của tất cả mọi người. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, trong bối cảnh mà thế giới có rất nhiều các loại dịch bệnh thì à, tại Đức thì cũng lại vừa đưa ra một cái cảnh báo về một trường hợp mắc một cái căn bệnh à, khá hiếm mang tên là Bona. À, tên gọi Bona này là dùng để chỉ một cái thành phố ở Đức nơi xảy ra đã cái dịch bệnh này hồi năm 1800 ảnh hưởng đến rất nhiều kỵ binh thời đó. À, ca bệnh này gây chú ý bởi là virus gây bệnh à, mà cũng mang tên là virus Bona thì là rất hiếm gặp nhưng mà có cái tỷ lệ tử vong rất cao gần như là 100% tức là ai đã nhiễm thì cũng có thể bị tử vong hoặc nếu đó khâu sau đó thì sức khỏe cũng rất là yếu kém à, bệnh này cũng có thể gây ra viêm não à, và triệu chứng của bệnh là đau đầu sốt yếu cơ và mệt mỏi sau đó thì bệnh nhân sẽ gặp các cái triệu chứng về thần kinh như rối loạn hành vi, giọng nói và dáng đi Và khi bệnh chuyển nặng thì người mắc sẽ rơi vào trạng thái hôn mê trong vài ngày hoặc vài tuần và sau đó dẫn tới tử vong Sở dĩ chúng tôi chú ý đến cái loại vi khuẩn này là bởi vì trong năm ngoái 2021 nước Đức đã báo cáo là có 7 trường hợp bị nhiễm loại vi khuẩn này và Như Lily vừa mới nói cơ hội sống của những người bị nhiễm vi khuẩn này hoàn toàn không có Bởi vì nếu may mắn họ có sống được không không bị tử vong thì cũng sống trong cái tình trạng sức khỏe rất là yếu kém và cái tình trạng sức khỏe đó nó sẽ kéo dài cả đời cả phần đời còn lại và vì vậy các chuyên gia hiện nay đang rất là quan tâm nhưng mà ngoài nước Đức ra thì chúng tôi chưa thấy những thông tin từ các quốc gia khác mặc dù thế giới cũng xác nhận là đang có tổng cộng 40 người đã bị nhiễm loại vi khuẩn này và hầu hết đều đã tử vong À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần tới. Kim Hòa xin trân trọng kính chào.